Hola, yo soy Diego Vargas Torres, y si nunca has entendido trastornos y base como yo en la universidad, con este video lo vas a aprender súper rápido. Bien, doctores, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Yo soy el doctor Diego Vargas Torres, soy médico cirujano, docente, y también parte del staff de CTO y eh, el grupo USAMEDIC. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito de trastorno ácido base, cómo reconocerlo, cómo saber llevarlo, cómo saber interpretar un haga, ver las bases fundamentales del trastorno ácido base, que te van a servir muchísimo para tus rotaciones de internado, de externado o en medicina interna. Así que sin más, vamos a ver rápidamente ácido base. Primero que nada hay que recordar, doctores, algunos valores normales, ¿ok? Recordemos que en el pH el valor normal va a ser de 7,4 más menos 0,05. Eso quiere decir que va a ir aproximadamente desde 7,35 hasta 7,45. Más abajo será acidemia, más arriba será alcalemia. El bicarbonato va a actuar como base, ¿ok? Como base. Y el bicarbonato también tiene valores normales. Recordemos que los valores normales de bicarbonato son 24 más menos 2. Estos pueden variar según la literatura que tú puedas conseguir, pero en general 24 más menos 2 es aceptable. El CO2 actuará como un ácido. Muy bien, actuará como un ácido. Y este valor de normal de CO2 será de 40 más menos 4. En algunas literaturas puedes encontrarlo como más menos 5. Para fines de este video utilizaremos más menos 4. Entonces, si el bicarbonato actúa como base y el CO2 actúa como ácido, podemos acordarnos de que, mira, el pH disminuido, ¿cómo se llama? Acidemia. El pH aumentado, ¿cómo se llama? Alcalemia. No te olvides, ¿ah? ¿eh? El bicarbonato, doctores, cuando el bicarbonato tiene que disminuir... ¿Sí? O cuando el bicarbonato disminuye, ¿eso cómo se va a llamar? ¿O qué cosa está pasando? Mira, si tengo bicarbonato disminuido, quiere decir que tengo menos base. Por lo tanto, si tengo menos base, me vuelvo más ácido. ¿Ok? Tengo bicarbonato disminuido, me vuelvo más ácido porque tengo menos base, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si yo tengo menos ácido, ¿sí? Si yo tengo menos ácido... ¿Qué va a hacer mi cuerpo para compensar esto o para corregir esto? Imagínate, es como que tú tengas una balanza y por acá está el bicarbonato y por acá al costado está el CO2. Si yo tengo más bicarbonato o menos bicarbonato apuntando hacia un lado de la balanza, es decir, tengo la balanza de esta forma, ¿qué cosa tiene que suceder? El CO2 también tiene que ir hacia la misma dirección, para que la balanza pueda estar igual, pueda estar equitativa. Entonces, ¿cómo funciona eso, doctor? Fácil. Si el bicarbonato está bajando y me estoy volviendo más ácido, para la compensación el CO2 también va a bajar. Entonces, cuando baja el bicarbonato me vuelvo más ácido, el CO2 también baja para que todo esté nivelado. Muy bien. Lo mismo sucederá si es que el bicarbonato aumenta. Si es que el bicarbonato aumenta, doctores, ya no soy ácido, sino que tengo más base. Por lo tanto, me volveré más álcali. Si me vuelvo más álcali, tampoco es bueno para mi cuerpo. ¿Qué tendrá que hacer el CO2 para compensar que subió el bicarbonato? Fácil, doctor. Sube también el CO2. Fíjate, ¿eh? el, el bicarbonato siempre va de la mano con el CO2. Siempre van hacia el mismo lado para poder compensarse. Vámonos del otro lado, vamos con los trastornos del CO2. ¿Qué pasa si baja el CO2? Ah, doctor, el CO2 es ácido. Si baja el CO2, entonces me vuelvo más álcali. Y si me vuelvo más álcali, tampoco es bueno para mi cuerpo, ¿qué tiene que suceder? Ah, pues pierdo bicarbonato para poder compensar. Listo, los dos van hacia el mismo sitio. Por otro lado... Doctor, ¿qué pasa si es que tengo más CO2? Ah, pues me vuelvo más ácido, ¿no? Porque tengo más ácido, lógicamente. Y si me vuelvo más ácido, doctores, ¿qué tiene que hacer mi cuerpo para compensar? Aumenta el bicarbonato. Entonces, ¿qué mensaje te quiero que, quiero que te lleves? Normalmente, salvo situaciones raras que no vamos a ver en este video, normalmente el bicarbonato cuando baja... Jala el CO2. 
el bicarbonato cuando sube, jala el CO2. Igualito, el CO2 cuando baja, jala el bicarbonato. Y el ácido cuando baja, cuando sube, perdón, el CO2 cuando sube, jala el bicarbonato. Es decir, bicarbonato y CO2 van hacia el mismo lado siempre. ¿Ok? Van hacia el mismo lado siempre para fines de este video. Excepto en situaciones que vamos a ver después. Entonces, no te olvides, ¿ah? van hacia el mismo lado. Ahora, si mi pH, doctores, está disminuido, es decir, estoy ácido, ¿ya? Estoy ácido, solo tengo dos opciones. Estoy ácido porque perdí bases, es decir, porque perdí bicarbonato, o estoy ácido porque gané ácido, o sea, gané CO2. Tengo que echarme a buscar cuál es la causa. No hay otra, ¿no? Razonemos. ¿Tengo que estar ácido? Sí, pues voy a estar ácido si es que perdí bases o si es que gané ácido. Igual por el otro lado, álcali. ¿Estoy álcali porque perdí ácido? Es decir, me volví más álcali. ¿O estoy álcali porque gané? Perdón, sí, porque gané más bases, como el bicarbonato. Entonces, fíjate, todo es uno o lo otro. Y no es cosa de memoria, sino de razonarlo. Si yo estoy ácido, es porque gané ácidos o porque perdí bases. Y si yo estoy, ya si quieres verlo así, si yo estoy básico, es porque perdí ácido o gané bases. No hay otra. Muy bien. Ahora, otra vez, si estoy ácido, ¿sí? si estoy ácido, es decir, el pH menor de 7.35... Es porque o gané, perdón, vamos a hacerlo más fácil, porque perdí bicarbonato, es decir, perdí bases, o porque gané ácido, o sea, CO2. No hay otra explicación. Igualito para la alcalemia. Si es que tengo un pH más de 7.45, hay dos opciones. O perdí ácido y por eso me volví perdí ácido y por eso me volví más álcali o gané bases y por eso me volví más álcali. No hay otra, ¿sí? No hay otra. ¿Listo? Genial, doctores. Habiendo entendido eso, podemos irnos a interpretar o a ver un haga. Cuando yo me enfrento a un haga, lo primero que voy a ver es la parte respiratoria y ventilatoria, ¿no? El CO2, el oxígeno. Pero eso lo dejamos para el respiratorio. Aquí estamos hablando netamente de los trastornos ácido base. Cuando hablamos de pH o cuando nos fijamos una haga, nos fijamos primero en el pH. Y el pH solamente tiene dos opciones, doctores. O es, para, esta, para fines de este, de este entendimiento, o es menor de 7.35 o es mayor de 7.45. ¿no? Lo patológico. Sí, doctor, también es cierto que hay un pH que puede ir de rangos normales de 7.35 a 7.45 y aún ser patológico, claro que sí y es un trastorno compensado, pero ese es tema de otro video, para entender lo básico de haga y para entender lo básico de trastornos ácido base, vámonos con lo patológico más frecuente, si el pH está menor de 7.35 eso tiene un nombre, se llama acidosis ok, ahora te pregunto yo, y lo acabamos de ver hace un ratito, si yo tengo acidosis, solo puede ser por dos cosas Número uno, porque ha bajado el bicarbonato o porque ha subido el CO2. No hay otra explicación. Solamente hay esas dos explicaciones. Muy bien. ¿Ha bajado el bicarbonato o ha subido el CO2? No hay otra. Muy bien. Ahora, te pregunto yo. Si es que ha bajado el bicarbonato, doctor, ¿qué cosa tendría que hacer el CO2 para compensar Ah, doctor, usted me dijo que van de la mano, así que si baja el bicarbonato, el CO2 debería estar bajo. Muy bien, pero ojo, ¿eh? el CO2 baja porque bajó el bicarbonato. No baja porque está loco, baja porque baja el bicarbonato, baja para compensar y mantener la homeostasis del cuerpo. Entonces, si yo encuentro una acidosis y el culpable es el bicarbonato, ¿cómo se llama eso? Acidosis metabólica. Acidosis metabólica. Entonces, en la acidosis metabólica, ¿qué voy a encontrar, doctor? Mira, pH bajo, 
bicarbonato bajo y CO2 bajo. Listo, se acabó. Ahora vámonos a la otra opción. Yo estoy acidótico, doctor. Sí, mi bicarbonato está en valores que no están disminuidos. Ah, entonces vamos a ver, pues. Si tengo el CO2 alto, ¿qué debería ser mi bicarbonato para compensar? Fácil, tiene que aumentar, doctor. Y ya, pues. Si yo tengo una acidosis por culpa del CO2, ¿cómo se llama eso? Acidosis respiratoria respiratoria y qué voy a encontrar ah mira doctor tengo el ph bajo tengo el co2 elevado y tengo el bicarbonato elevado muy bien ya entendimos acidosis ya encontramos la manera lógica de abordar la acidosis ahora abajo mira si es mayor de 745 cómo se llama eso se llama alcalosis verdad o alcalemia no cuando hablamos de alcalosis, tengo dos opciones nuevamente. Yo me volví muy álcali por dos opciones. O porque el CO2 bajó mucho, o porque mi bicarbonato subió mucho, ¿verdad? Porque tengo mucha base o tengo muy poco ácido. No hay otra. Vámonos con el primer escenario. Si tengo muy poco bicarbonato, ¿qué cosa tiene que hacer? Perdón, si tengo muy poco CO2, ¿qué tiene que hacer el bicarbonato para compensar? a ah, doctor, van, van juntos. Ya, pe, tiene que bajar. Muy bien. Si yo tengo una alcalosis por culpa del CO2, ¿cómo se llamará ese trastorno? Fácil, doctor. Como es una alcalosis, se llama alcalosis respiratoria. Genial, ¿qué encontramos? Encontramos un pH elevado, encontramos un CO2 bajo y encontramos un bicarbonato bajo. Bien, ahora vámonos por el otro lado. Si tengo una alcalosis porque subió el bicarbonato, ¿qué tiene que pasar con el CO2? Ah, doctor, tienen que ir hacia el mismo sitio, así que va para arriba. Ok. Cuando tengo una alcalosis por culpa del bicarbonato, ¿cómo se llama eso? Alcalosis metabólica. Metabólica. Muy bien, ¿y qué encuentro? pH aumentado, sí. Bicarbonato aumentado, sí. Y CO2 aumentado, claro que sí. Ahora, mira lo que podemos llegar a la conclusión, ¿eh? fíjate, ¿eh? fíjate. Cuando yo tengo un problema metabólico, cuando yo tengo un problema metabólico, todas las flechas van para el mismo sitio. Aquí, como es acidosis, el pH baja. Por lo tanto, el pH baja y todo lo demás va para abajo. Porque es metabólico. Aquí, en la última, como es metabólico, todo va en el mismo sentido. Y como es alcalosis, el pH está arriba. Entonces todas las flechas van para arriba. Fácil forma de identificar una acidosis metabólica o alcalosis metabólica. Por otro lado, en las respiratorias, en todo lo que es problema respiratorio, bicarbonato y CO2 siempre van juntos, pero van a ir opuestos al pH. Por ejemplo, como esa es una acidosis respiratoria, el pH está abajo, pero los otros dos le dan la contra. En cambio, en la alcalosis respiratoria, el pH va para arriba y los otros dos le dan la contra. Forma fácil de poder identificar un trastorno ácido base. ¿Ok? Otra vez, esto no hay mucha memoria, es más razonamiento. Lo único que tienes que recordar son los valores normales. El pH, 7,4 más menos 0,05. ¿Ok? ¿Qué más tengo que recordar, doctor? Ah, el bicarbonato. El bicarbonato, ¿cuál es su valor normal? 20, ¿Cuánto? ¿24 o 26? 24 más menos 2, ¿verdad? O 26 más menos 2, ya me olvidé. Ya me olvidé, ¿ven? Ya me están haciendo confundir. 24 más menos 2, ¿verdad? Y el CO2, 40 más menos 4. Esto es lo único que tienes que memorizar porque lo demás lo puedes razonar. Y eso es fisiología, razonar. Si yo estoy ácido, ¿por qué es? ¿Porque tengo menos base o porque tengo mucho ácido? 
Si tengo menos base, ¿qué cosa hace el ácido? Lo imita. Ah, ya, pues acidosis metabólica. Si no entendiste bien esta parte, te recomiendo que regreses el video para que lo vuelvas a estudiar, porque esta parte en verdad es vital y creo que está bastante fácil de entender. Ahora, hay que tener en cuenta también el anion gap. El anion gap lo vamos a calcular principalmente en acidosis metabólica. ¿Y cómo se calcula el anion gap, doctor? Sodio menos el cloro más el bicarbonato. Súper sencillo. ¿Ok? Sodio menos el cloro más el bicarbonato. Si está más arriba de 13, eso es un anion gap alto o anion gap elevado. Si está menor o igual a 12, es un anion gap normal. O también algunos le llaman bajo, pero es un anion gap normal. ¿Listo? Muy bien. Habiendo dicho eso, no, habiendo dicho eso, vamos a recordar algo. Yo te estaba diciendo, y quiero que prestes atención, por favor. Yo te estaba diciendo que si en algún momento el bicarbonato baja, como es el caso de la acidosis metabólica, el CO2 debe bajar para compensar y llegar a la homeostasis. Es cierto, pero ¿hasta cuánto va a bajar el CO2? Tampoco es que pueda bajar muchísimo. Para eso existen reglas de compensación y vamos a hacer las dos principales o las dos más frecuentes, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. Vamos a eso. Por ejemplo, en este paciente vamos a sacar primero el trastorno primario. Entonces, yo te dije que primero ves el pH. El pH está en 7.26, o sea que está ácido o álcali. Ácido, ¿sí o no? Ok, está ácido. Muy bien. Cuando está ácido, tengo dos opciones, ¿recuerdas? O es porque el bicarbonato baja o porque el CO2 sube. Vamos a fijarnos. ¿Cómo está el bicarbonato? 17. Está bajo, ¿verdad? 24 más menos 2 es lo normal. Está bajo. ¿Y el CO2, doctor? Ah, el CO2 es 40 más menos 4. Mira, también está abajo. Tengo pH que va hacia abajo, bicarbonato que va hacia abajo y CO2 que va hacia abajo. Todo hacia abajo, ¿cómo se llama? Acidosis metabólica. Fácil. Entonces, mi primer trastorno será una acidosis, acidosis metabólica. Pero esa acidosis metabólica tienes que ponerle apellido. Porque yo te dije que cuando tienes acidosis metabólica hay que calcular el anion gap. Fácil. Anion gap, entonces doctor, sodio que es 138 menos el cloro que es 95 más el bicarbonato que está en 17. Hacemos una suma rápida, 95 más 17, eso me da 112, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, 112. 100, 138 menos 112, eso es igual a 26. Esto es mayor que 13. Entonces será una acidosis metabólica anion gap elevado. Anion gap elevado. Listo, ya tengo mi primer trastorno, mi primer trastorno, mi primer diagnóstico. Ahora vamos a ver la segunda parte. Es cierto que el CO2 tiene que bajar, ¿verdad? Para compensar, ¿verdad? Tiene que ayudar al bicarbonato. ¿Pero cuánto es que tiene que bajar? Y eso lo vamos a calcular por una regla. Muy bien, ¿la regla qué te dice? Segundo paso. La regla te dice que por cada bicarbonato que baja, lo ideal es que, por cada bicarbonato que baja, lo ideal es que el CO2 también baje. ¿Y cuánto, doctor? 1,3. 1,3 del valor normal. Muy bien. Entonces, vamos a calcular para este paciente si es que ha bajado lo que tiene que bajar. Veamos, ¿cuánto de bicarbonato bajó, doctor? Ah, mira, de este bicarbonato bajó 17, de 24 a 17 ha bajado 7 puntos. Ha bajado 7 de bicarbonato, doctor. Ok, vamos a encontrar cuánto de CO2 debería bajar. Regla de 3 simple. 7 por 1.3 entre 1. 7 por 1.3, si no me equivoco, es 9.1, ¿verdad? 9.1 debería de bajar el CO2. Y aquí quiero hacer un stop para que me entiendas. En un paciente sano, los valores normales de CO2 son los que te conté, ¿no? 40 más menos 4. Pero este paciente ya no es sano. Ya determinamos que tiene una acidosis metabólica. 
Así que su CO2 va a bajar, va a bajar, va a bajar y tenemos que encontrarle un nuevo rango normal de CO2 con esto que acabamos de encontrar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, doctor? Fácil. Tercer paso es que al valor normal de CO2, es decir, a 40, que es el valor normal de CO2, le vamos a restar lo que debería bajar ahora que está enfermo. Debería bajar 9,1, doctor. Ya, 9,1 es lo que debería bajar. Debería bajar. Si hacemos la, la, la resta rápidamente, me va a salir un total de 21, perdón. Te saldría 30,9. ¿Sí? 30,9 es lo que debería tener mi paciente de CO2 ahorita. Y como todo en medicinas rangos, le agregarás más menos 2. Entonces, el nuevo valor normal de CO2 de mi paciente está entre 30,9 más menos 2. Es lo hasta donde debería bajar el CO2 porque está compensándose. Muy bien. Entonces, vamos a ver, ¿sí? ya ahora que tengo ese rango nuevo de CO2, vamos a ver si es que verdaderamente mi paciente o mi CO2 está bajando lo que tiene que bajar. De repente no bajó suficiente o de repente bajó demasiado y por eso mi paciente está peor. Vamos a ver eso. Imagínate una regla y yo tengo por aquí que el punto medio es 30,9 y como es más menos 2, por acá estará 28,9 y por acá estará 32,9. Eso es lo que debería tener tu paciente, ¿no? lo que debería tener de CO2. ¿Verdad? Para esta nueva realidad. Vamos a ver. Nos enfocamos. ¿Cuánto tiene ahorita, doctor? Tiene 20. A ver, 20. ¿Dónde cae? ¿Cae dentro de este intervalo? No, doctor. 20 cae por acá, ¿no? Por acá. Si, si continuara la línea, el 20 estaría por acá. Eso quiere decir que tiene menos, ¿no? Esto es menos... Bicar perdón, menos CO2 de lo que se espera, porque se esperaba que él tenga entre 28.9 y 32.9, pero fíjate, tiene 20, es menos CO2 del que se espera. Cuando yo tenía, doctores, menos CO2 de lo que debería tener, ¿mi cuerpo estaba más ácido o estaba más álcali? Estaba más álcali, ¿verdad? Porque estoy perdiendo ácido. Entonces, este paciente, al tratar de compensar, ha bajado demasiado el CO2. En algún momento bajó hasta por acá. Bajó hasta 30, bajó hasta 29, bajó hasta 28 y luego siguió bajando y siguió bajando hasta que se ha quedado con menos de lo que necesita. Como tengo menos ácido, esto es una alcalosis. Y como es por el CO2, se llama respiratoria. Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico completo de este paciente? Listo. Diagnóstico completo. Primero, es una acidosis metabólica con anion gap elevado. Como segundo diagnóstico, tiene una alcalosis respiratoria y es importante, secundaria. ¿Por qué secundaria, doctor? Porque al intentar bajar sus niveles de CO2 para compensar, bajó demasiado. Y al bajar demasiado, hizo otro trastorno, que es la alcalosis respiratoria. Entonces, para corregir acidosis metabólica, hay que recordar 1.3. Si te estancaste en este video, te recomiendo que regreses cuando empezamos el ejercicio para que puedas entenderlo mejor. Yo sé que es difícil entender esta parte matemática, pero he tratado de explicártela lo mejor que se puede. Una vez que termines, vamos a corregir la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica, doctor, ¿cómo la corrijo? Agarremos diagnóstico primero. Primero me fijaba en el pH, ¿verdad? pH en 7.55. Eso quiere decir que está aumentado el pH. Cuando está aumentado el pH, tengo dos opciones, ¿verdad? O es porque tengo mucho, perdón, muy poco CO2 o porque tengo mucho bicarbonato. A ver, recordemos la tablita. Cuando tengo alcalosis es porque tengo muy poco CO2 o tengo mucho bicarbonato. En este caso, ¿cómo está el bicarbonato? 
está elevado, ¿no? Porque recuerda que sus rangos normales son de 24 más menos 2. Está elevado. ¿Y cómo está el CO2? Está elevado también, doctor, porque sus valores normales eran 40 más menos 4. Cuando el pH está elevado, el CO2 elevado y el bicarbonato elevado, ¿cómo se llama eso? Acá te lo puse, mira. Cuando está elevado los tres, se llama alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. Metabólica. Listo, ese es tu primer diagnóstico, su primer trastorno. Doctor, ¿hay que calcular anion gap? No, el anion gap se calcula en acidosis metabólica. ¿Es cierto que hay algunos criterios para que cuando tienes un anion gap muy elevado ya de frente sea acidosis metabólica? Sí, pero eso es tema más especializado. Ahorita vamos a corregir alcalosis metabólica. Tenemos alcalosis metabólica entonces. ¿Qué ha pasado en la alcalosis metabólica, doctores? Estamos de acuerdo que en la alcalosis metabólica, mira, estoy acá, alcalosis metabólica, el problema principal es que el bicarbonato se excedió, ¿verdad? ¿Y qué hizo el CO2? Tuvo que subir para compensar al bicarbonato. ¿Pero hasta cuánto va a subir? Y vamos a calcular si ha subido mucho, si no ha subido lo suficiente o si está bien lo que ha subido. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a recordar la regla. La regla para la alcalosis metabólica es la siguiente. Cuando yo aumento 1 de bicarbonato, debo aumentar 0,7 de CO2. ¿Te acuerdas que en acidosis era hacia abajo, no? Y el, el dígito era 1,3. Ya, para alcalosis es hacia arriba y el dígito es 0,7. Vamos a calcular para este paciente. ¿Cuánto ha subido su bicarbonato? De 24, doctor, hasta 32, hay 8 de diferencia. Ya, pues tengo 8 de bicarbonato, ¿cuánto de CO2 debería haber subido? Regla de 3 simple, 8 por 0.7 entre 1. Muy bien, 8 por 0.7 es, si no me equivoco, 5.6 que ha subido o debería subir el CO2. Muy bien, es lo que debería subir. Y otra vez hacemos una pausa. El CO2 como valor normal... En una persona sana, en una persona sana, debería ser 40 más menos 4. Pero él ya no es sano. Él tiene una alcalosis metabólica que ha hecho que su CO2 empiece a subir. Quiero calcular cuál es su nuevo rango normal de CO2. Para eso, a su rango normal, a su valor normal sano, que es 40, le voy a sumar lo que debió haber subido que es 5,6. Eso me va a dar un total de 45,6 de CO2 más menos 2. Acuérdate que esa es la regla. Este es el nuevo rango que debería tener mi paciente. Para este paciente, imagínate que te se llama Juanito, para Juanito su nuevo valor normal de CO2 debería ser 45,6 más menos 2. Es lo que yo espero que Juanito haya o tenga de CO2 ahorita. Hagamos nuestra recta. Más o menos 45,6 estará por acá. Por aquí estará 43,6. Y por acá estará 47,6. ¿Dónde? Qué, ¿Cuánto tiene Juanito ahorita? Juanito tiene 60, doctor. O sea, 60. O sea que cae por acá. Pues no, si esto continuara, caería por acá. 60. O sea que Juanito ha subido, ha pasado, ha subido, ha subido, ha subido, ha subido, pero se ha subido demasiado. Ha llegado hasta 60. Está fuera del rango normal, fuera del rango que yo espero. Como tiene más CO2 del que yo espero, ¿qué será? El CO2 es ácido. Cuando tengo más ácido, ¿cómo se llama? Acidosis. Y como es por el CO2 respiratoria entonces ¿cuál será el diagnóstico completo de este paciente? fácil pedoc número uno alcalosis metabólica número dos 
acidosis respiratoria secundaria. ¿Por qué secundaria? Porque como tenía que subir el CO2 porque el bicarbonato empezó a subir, ha subido demasiado y al subir demasiado se convirtió en una acidosis respiratoria. Y listo, ya está tu trastorno secundario. Bien, doctores, hemos tratado o he tratado de cubrir todo lo que es ácido base, lo básico, y la compensación de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Te recomiendo que si te trabas en alguna parte del video, regreses para que lo puedas ver de manera correcta y puedas entender todo. Si tienes dudas, déjamelas en la caja de comentarios, voy a tratar de responder todo. Falta otro video explicando cuáles son las causas de la acidosis, de la alcalosis, de la metabólica, de la respiratoria. Falta un video de cómo compensar la parte respiratoria. Eso lo veremos en otros momentos, en este video he tratado de abordar lo más básico. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete, me puedes seguir en mi canal de YouTube, Diego Barras Torres, que es este de acá, activar la campanita y todas esas cosas. Y también me puedes seguir en Instagram, estoy como Dr. Diego BTY, ya somos 35 mil personas ahí. Y a mí me encanta la docencia, así que voy a seguir haciendo estos videos. Muchas gracias, cuídense, adiósito.